ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஹைதராபாத் தம் பிரியாணி அது குக்கர்லேயே வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படின் சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போது இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் பிரியாணிக்கு ஃபஸ்ட்டு மட்டன் வந்து வேக வச்சுக்குவோம் மட்டன் வந்து ஹாஃப் கேஜி போட்டிருக்கேன் இது வேக வைக்கிறதுக்கு மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது நனைகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி நிறைய ஊற்றாதீங்க இது வந்து தம் பிரியாணிங்கவும் நம்ம வந்து ரைஸ் தனியாக வேக வச்சுருவோம் அதனால் வந்து இதில் நிறையா தண்ணி ஊற்றாதீங்க இப்போ இதை விசில் வச்சுருவோம் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு விசில் இருக்கட்டும் அதுக்குப்படி உப்பு மட்டும் போட்டுக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு விசில் வச்சுருவோம் நம்ம இப்போ பிரியாணிக்கு ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் வந்து வேக வச்சுருவோம் நான் வந்து மூணு சுண்டு எடுத்துக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு தான் நான் மற்ற ஐட்டம்லாம் எடுத்திருக்கேன் மூணு இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் வந்து நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்துப்போம் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஹைதராபாத் பிரியாணி செய்கிறீங்க அப்படின்னா பாஸ்மதி ரைஸே எடுத்துக்கோங்க இதுதான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போட்டுக்கோங்க தண்ணி வந்து லைட்டாக கொதி வரட்டும் இதில் தண்ணி போடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரைஸை வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ தான் லைட்டாக ஊறி இருக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு அந்த ரைஸ் வந்து நல்லா வரத்துக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதி வரத்துக்கும் இந்த ரைஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊறுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணி பாருங்கள் லைட்டாக சூடு வருது இப்போ வந்து பிரிஞ்சி இலை ஒன்று போடுறேன் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் பிரிஞ்சி இலை பட்டை மசாலா ஐட்டம் எந்த அளவுக்கு போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அன்னாசி பூ அல்பாசி இந்த ரைஸில் வந்து இந்த மாதிரி போடுறதுனால மசாலாலாம் நல்லா இறங்கி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிராம்பு ரெண்டு போட்டிருக்கேன் இதுக்கு உப்பு போட்டுக்கோம் ரைஸ்க்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க ரைஸ்க்கு தேவையான உப்பு இதை கொஞ்சோண்டு ஆயில் விட்டுப்போம் நீங்கள் நெய் விட்டுக்கிட்டாலும் சரி ரைஸ் வந்து அப்போ தான் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தலை போட்டுக்கிறேன் கொத்தமல்லி தலை இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த நம்ம இலையோட அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த சாரெலாம் வந்து அதில் இறங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கலரே சேஞ்ச் ஆகும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரைஸ் போட்டுருவோம் ரைஸையும் போட்டு அடியில் வந்து கிண்டி விட்டுருங்க ஏன்னா அடியில் போய் அப்படியே வந்து தங்கிடும் அப்புறம் பாத்திரத்தில் வந்து ஒட்டிக்கிறதுனால ஒரு தடவை அப்படியே கிண்டி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் உங்களுக்கே வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தண்ணி தெரியுதா இது வந்து ரைஸ் வந்து அந்த முக்கால் பாசி வெந்த பிறகு அப்படியே மேலே வந்து தண்ணியில் மேலே வந்துடும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கே டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ரைஸ் நல்லா வெந்து மேலே வந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ இங்கே பாருங்கள் முக்கால் வாசி வெந்திருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் பாருங்கள் இப்படி உடையும் இப்போ இதை வடிகட்டிடுவோம் ரொம்ப நேரம் அப்படியே வைக்காதீங்க இன்னும் கொஞ்சம் வெந்துடும் ஸோ வந்து உடனே இந்த மாதிரி ஆஃப் பண்ணோடனே வடிகட்டிடுங்க இந்த மாதிரி வடிகட்டிடுங்க வடிகட்டிட்டு இதில் உள்ள இந்த பட்டை இதெல்லாம் வந்து எடுத்துருங்க ஏன்னா நம்ம பிரியாணிக்கு வேறு மசாலா தனியாக போடுவோம் ஸோ இதை நிறையா போடுறப்ப வந்து வாயில் நிறைய கடிப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கடிப்படாது கடிப்பிடிச்சுன்னா கசக்கும் ஸோ பிடிக்காது அதனால தான் இப்போ நம்ம பிரியாணி ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இது வந்து சின்ன வெங்காயம் முந்திரி ஒரே ஒரு பெரிய பச்சை மிளகா வச்சு அரைச்சிருக்கேன் இதில் வந்து ஹாஃப் கப்பு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா ஹாஃப் கப்பு முந்திரி எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா வச்சு இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இதுதான் வந்து நம்ம மட்டன் பிரியாணிக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அடுத்து இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கருவேப்பில் இதெல்லாம் உங்கள் அளவுக்கு தே தகுந்தாப்பில் எடுத்துக்கோங்க இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி மிளகா இதில் வந்து நிறையா மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள்லாம் சேர்க்காதீங்க அதை விட இந்த மாதிரி வந்து வெங்காயத்தக்காளி இதெல்லாம் நிறையா சேர்த்தா தான் வந்து 
பிரியாணிக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பச்சை மிளகாய் தான் வந்து காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் வந்து கம்மியாக தான் எடுத்துப்பேன் இது வந்து ஒரு திட்டத்திட்ட ஒரு பத்து பச்சை மிளகாய் கிட்டக்க எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நிறையா இருந்தால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி தக்காளி வந்து ஒரு அதே மாதிரி ஒரு நாலு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் நிறையா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பிரியாணி மசாலா வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பவுட்ரு ஐட்டம்லாம் கம்மி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நிறையா எடுத்துக்கோங்க இதான் நல்லாயிருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து பிரிஞ்சி இலை கல்பாசி கிராம்பு நாலு எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ரைஸ்க்கு தேவையான மசாலா போட்டுட்டோம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கிட்டா போதும் இந்த மஸ் பிரியாணி மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கிட்டா போதும் பட்டை ஒரு ஒரு பட்டை பெரிய பட்டை வந்து உடச்சி விட்டுருக்கேன் இது வந்து ஜாவத்ரி கரம் மசாலா மிளகுத்தூள் கரம் மசாலா வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மல்லித்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மட்டன் வந்து ஆறு விசில் விட்டு வேக வச்சு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் குங்குமப்பூ எடுத்துக்கோங்க அப்படி உங்கள்கிட்ட குங்குமப்பூ இல்லை அப்படின்னா மஞ்சள் இருக்கும்ல அதை கூட வந்து நீங்கள் வந்து தண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கலந்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபுட் கலர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சோண்டு மிதமான சுடு தண்ணி ஊற்றிப்போம் தயிர் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க லெமன் வந்து ஹாஃப் லெமன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ குக்கர் போட்டுக்கோங்க பேன் வந்து ஹீட் ஆனோடனே இதில் வந்து நெய் விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வெங்காயம் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அது நனைகிற அளவுக்கு வந்து நெய் அதோட நீங்கள் ஆயிலும் கொஞ்சம் சேர்த்து விட்டுக்கோங்க நார்மல் நீங்கள் குக்கிங் ஆயிலையும் சேர்த்து விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஸ்மெல் வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த வெங்காயம் வந்து நனைகிற அளவுக்கு இருக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோ வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டிங்களோ அது கொஞ்சம் நனைஞ்சி வெந் அது ஃப்ரை ஆனதும் நனைகிற அளவுக்கு இருக்கணும் இந்த மசாலா ஐட்டம் பிரிஞ்சி இலை கல்பாசி கிராம்பு பட்டை ஜாவத்ரி அண்ணாசிப்பு வந்து நல்லா பொரியணும் பொரியறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து போட்டுறாதீங்க வெங்காயத்தை எப்போதுமே வந்து இந்த ஐட்டம் எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சாதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ நான் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் எப்போதுமே வந்து பிரியாணிக்கு நிறைய வெங்காயம் போடுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஹைதராபாத் பிரியாணி செய்கிறப்ப வந்து அந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வர அளவுக்கும் கூட வச்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஆயிலில் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு உடனே வந்து கரைக்கிறாதீங்க கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறுமையாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா ஆனியனை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எவ்வளோ கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆகணும் ஆக்சுவலாக வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தான் வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் மற்றபடி நம்ம எல்லாமே குயிக்காக செஞ்சிடலாம் இப்போ நமக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுருவோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம போட்டிருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து லைட்டாக அந்த ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு லைட்டாக வதங்கிட்டோம் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து லைட்டாக வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்கோம்ல இந்த மட்டன் வந்து இதில் நம்ம ஊற்றிடுவோம் தண்ணியை ஊற்றாதீங்க மட்டன் மட்டும் எடுத்து போடுங்க தண்ணி அந்த மட்டன் வந்து அந்த ஆனியன்லேயே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த ஆனியன்லே வதங்கணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டு அந்த ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக வந்து ஆனியன்லே வதங்கி அந்த மட்டனோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் வெங்காயம் முந்திரி ஒரு பச்சை மிளகாய் இந்த பேஸ்ட் இதுல ஊத்திடலாம் இதுலயே வந்து இந்த மட்டன் வந்து நல்லா வேகணும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ இந்த பேஸ்ட் இந்த வெங்காயத்துலேயும் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணியிருக்க வெங்காயத்துலேயும் வந்து அந்த மட்டன் வந்து எந்த அளவுக்கு வதக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து மட்டன் வந்து நல்லா ஜூஸியாக வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
இப்போ இதில் நல்லா இது வதங்கட்டும் மட்டன் வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கிட்டக்க உங்களுக்கு அந்த ஆனியனில் நம்ம அரைச்சி விட்டு இப்போ நம்ம இதில் தக்காளி போட்டுருவோம் இந்த மாதிரி வதக்குறது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த லைட்டாக வந்து அதோடய மேலே உள்ள அந்த ஸ்கின்னே வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆயிலில் இந்த மாதிரி ஆனியனில் ஃப்ரை பண்ணால் தான் வந்து இந்த மட்டன் வந்து அவ்வளோ ஜூஸியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் வந்து தக்காளி போட்டுருவோம் அதோடு சேர்த்து கருவேப்பிலையும் போட்டுருவோம் இந்த பச்சை மிளகாவும் போட்டுருவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் நேராக வதங்கட்டும் பாருங்க தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு பார்க்குறப்பே தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா நல்ல ஜூஸியாக நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு தக்காளி வந்து நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மிளகுத்தூள் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இருக்குல்ல அதை வந்து இதில் ஊற்றிடுங்க இன்னும் வந்து அது அப்புறம் வேஸ்ட்டாக போகும் அதனால் வந்து இதில் ஊற்றி கொஞ்சம் சுண்டணும் அதுக்காக தான் தண்ணி ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நான் கம்மியாக வச்சுக்க சொன்னேன் தண்ணி வந்து நல்லா சுண்டி நல்லா கிரேவி மாதிரி வரணும் கம்மியாக வச்சுக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு நல்லது நிறையா இருந்துச்சுன்னா சுண்டுறதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கங்க போட்டுக்கிட்டேன் முடி வரட்டும் வந்து இது கொஞ்சம் வந்து தண்ணி வந்து சுண்டுனதும் தயிர் ஊற்றிக்கோங்க தயிர் தயிர் நிறையா ஊற்றினா அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் சுண்டி வரணும் தண்ணி வந்து நிறையா இருக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு கிரேவியாக இருக்கக்கூடாது இன்னும் நல்லா சுண்டி வரட்டும் இப் இப்போது இது ஆயில்லாம் இங்கே பாருங்கள் மேலே பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதில் நம்ம ரைஸ் போட்டுருவோம் இது மேலே அப்படியே ரைஸ் போட்டுருங்க நீங்கள் லேயராக பிரிச்சுக்கிட்டு ரெண்டு லேயராக கூட போடலாம் கொஞ்சம் கிரேவி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அப்புறம் கூட மேலே போடலாம் குங்கும <laughs> இருந்தால் இந்த மாதிரி நெய் போட்டுக்கோங்க என்கிட்ட வெண்ணெய் இருக்குது அதனால் வெண்ணெய் போடுறேன் அதனால் ஒன்றும் கிடையாது வெண்ணெய் இருந்தால் வெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க நெய் இருந்தால் இது மேலே ஃபுல்லாக வந்து ஃபுல் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டுருங்க இப்போது இதை தூக்கிட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கல் போட்டுக்கோங்க அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கல் போட்டுக்கோங்க இது நல்லா சூடு ஏறட்டும் நல்ல ஹீட் ஆகணும் பாருங்க அந்த கல் வந்து நல்ல ஹீட் ஆயிடுச்சு குக்கரை தூக்கி மேலே வச்சுருங்க இந்த மாதிரி இப்போ வந்து ஹை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் மொத்தம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஹை ஹீட்டில் இருக்கட்டும் இங்கே பாருங்க இப்போ புக வருது இல்லை இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சிடணும் சிம்மில் இப்போ ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இருக்கணும் இது இப்போது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே ஓப்பன் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் வெளில போகட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் எல்லாம் போயிடுச்சு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்க நம்மளுடைய ப்ரெஷர் குக்கர் ஹைதராபாத் தம் பிரியாணி உண்மையிலே அவ்வளோ சூப்பராக வந்துருச்சு குக்கரில் ஹைதராபாத் தம் பிரியாணி ரெடி பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் பொல பொலன்னு இது வந்து ஒயிட் ரைஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ மேலே இருக்கும் நம்ம அடியில் வந்து நம்ம எடுத்து வைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ